ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ 17 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਰੱਖਣ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਰ ਟਿਪਸ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਸ ਤੋਂ ਪਵਨੂਰ ਬੇਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਹਾਂ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਵੰਡਰਫੁਲ ਫਾਰ ਅਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਸ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂ نو ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੋٹا ਮੋٹا ਯੂ نو 2500 3000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਸ ਥਰੂ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ ਰਹੇ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂ نو ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇ ਐਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ਰੈਂਕਨ ਵਿੱਚ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਵਾਣਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁਣ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਟਾਈ ਅਪ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਰਕ ਰਿਲੇਟਡ ਚਾਹੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਪੀਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਵਾਂਗੂ ਯੂ نو ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਐਸਪੀਪੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟਾਈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ
ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰੇ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਕੋ 17 ਸਪਟੈਂਬਰ ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਵੱਜੂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਰ ਯੂ نو ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਫਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੋ ਹਫਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਟਾਫਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੇ ਰੋਲੇ ਪਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਬੰਗਲੌਰ ਹైదరాబాద్ ਯੂ نو ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਯੂਐਸ ਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੂ نو ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਕਾਲਜ ਕੋਲ 100 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ 10 ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯੂ نو ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਗਏ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਗੈਟ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਰੂਲ ਨਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੰਜਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ 60% ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 70% ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 6 ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਬੈਂਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਸੋ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਾ ਵਧਾਓ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਡ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵਧਣ ਪਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੂਗੀ ਜੀਆਈਸੀ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਾਈਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਮਈ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਟੀਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਫਲੀ 18000 ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ ਸੋ 18000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਰਫਲੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 28000 ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਫਲੀ 100% ਦੀ ਜੰਪ ਵੱਜ ਗਈ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਦੇ ਵਾਂਟ ਪੀਪਲ ਫਰਮ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਇਟਸ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਲਈ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੀਮ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ 55000 ਦੀ ਬਜਾਏ 40000 ਰਹਿ ਜਣ ਪਰ ਜਿਹੜੇ 40000 ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 52% 55% ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 6 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਸੋ 6 ਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਐਡੀਕੁਏਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਟਸ ਜਸਟ ਥੈਟ ਕਿ ਜਸ ਕ੍ਰੀਮ ਕਣੀ ਬਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਐਂਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 10-20000 ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਯੂ نو ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਂਗਾ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਓ ਯੂ نو ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਬੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਯੂ نو ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰ ਬੱਚਾ ਆਪ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਯੂ نو ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਇਰ ਟੂ ਬਿਵੇਅਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ 10-20 25000 50000 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੰਚ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੋਨੈਸਟ ਆਪਾਂ 60% ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀਦਾ ਜਿਨੇ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਲ 2000 ਐਗਰੀਗੇਟਡ ਜਾਂ ਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਯੂ نو 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ 49 ਹੈ ਚੱਲ ਜੂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਕਲ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਸਵੀਂ ਚ ਆਏ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਬੋਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਜੰਪ ਵੱਜ ਗਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਟਰਲ ਰੱਖੋ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ ਬੋਰਡ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ 60% ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਹੈ 2015 16 ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ 6 ਈਚ 5.5 ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਐਸਪੀਪੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਯੂ ਨੋ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਵੀ 50 ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 200 300 400 ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਘਬਰਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਪ ਨੋਟ ਜੀਸੀਐਮਐਸ ਨੋਟਸ ਕਢਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹਰ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਥੋੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਯੂ ਨੋ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ 82% ਨੰਬਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸਗਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਪ ਨੋਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੇਪ ਨੋਟਸ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ 10ਵੀਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੰਗੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਜਦੋਂ ਕੇਪ ਨੋਟਸ ਕਢਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ 80% ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਲ ਸਮਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ ਜੇ ਇਹੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਨੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ نو ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ 2 ਸਾਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਦਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਸੈਨਿਕਾ ਕਾਲਜ ਫੈਂਸ਼ਾ ਕਾਲਜ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂ نو ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂ نو ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਰਫਲੀ 40000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹਜੇ 16 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਭੇਜੀਏ ਸੋ ਆਨ ਪਹਿਲੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੀਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੀਏ ਸੋ ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ 40000 ਡਾਲਰ ਯੂ نو ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆ 60% 70% ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਟ ਆਫ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 65% ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 55% ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 65% ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਯੂ نو ਆ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਥਰੂ ਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂ نو ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸੋ ਯੂ نو ਰਫਲੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਏਸੀ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਐ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਾਈ ਟੈਕ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਖਰਬ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਬੱਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕੀ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹੀ ਸੋ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਯੂ نو ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਅਪਰੂਵਡ ਲੇਬਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਅਬਰੋਡ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ 75% ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਟ ਔਰ
ਸੋ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਿਊ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੰਮੂ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ ਯੂ نو ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਏਆਈਆਰਸੀ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦੈਮ ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਯੂ نو ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਭ ਸਟੂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕਸ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ